Amen. Can you please stand up? We're so glad that you are here this morning. So can you say hello to the person that you have next to you? Tell them I'm so happy to see you another week in the house of the Lord. Amen. Let's worship the Lord together.
Estamos en esta mañana. Amén, dígalo, tú eres fiel Cambiaré en canción mi lamento Y en el valle de sombra te creo Tu amor está aquí, ya no temo Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel La tierra cantará, el cielo escuchará Todo lo puedo, en Cristo puedo Si vientos se Iglesia, Dios esta mañana, tú eres fiel, que la tierra lo escuche, que tu amor nunca falla, tú eres fiel, tú eres fiel, tus hijos tu bondad nunca falla, tú eres fiel, tú eres fiel, que la tierra lo escuche, que tu amor nunca falla, tú eres fiel, tus hijos de clara. So good. You're so, so good. Thank you, 
exaltamos Señor we worship you God only you deserve our praise and all honor solo tú mereces toda la adoración solo tú eres digno Señor tú eres Señor el que está sentado en el trono y toda la gloria y la honra te merecen a ti Señor tu palabra dice que tú nunca cambias your word says that you never change no hay una sombra de variación en ti Señor you're faithful forever and ever and that's our confidence and we worship you this morning
hands up high in sign of worship and surrender to our God who's faithful. You are the rock of ages. You never fail, God. We worship you this morning. Fill this place, God. You are in the center. You are seated in the throne of grace. anyone here visiting Panama International Church for the first time? Any first time visitors? Can we give a hand to the Lord for them? Welcome. Thank you for being with us. We expect that this is not going to be your last time in here. And always, brother, I'll see that says that the first time you guys come, you are visitors. But after today, you are family. Thank you so much. Give a hand to the Lord. I have a couple of announcements, so bear with me. The first one is that we are going to have a school for parents. So if you have your kids uh, that go to Epic Kids, we are going to be having a school for parents. Um, and in there, in that school, you will be given tools on how to raise your kids in the ways of the Lord. So we have registrations open. If you are planning to attend this school, we have registrations open, and it's going to be the first and the third Tuesday of each month here at church at 7 p.m. So if you have any question, you can go to Cindy, maybe Tatiana can help you, and it's going to be a blessing. Amen? Amen? Second announcement is that if you have your kids ages between 12 
and 17 pursued Jude. They were taking a break, but uh, in this Wednesday, this coming Wednesday at 7 p.m., they are going to start meeting here at church at 7 p.m. So if you are a parent of a kid, 6.30, oh, they changed the, the, the timing. I'm sorry, it's 6.30, but if you are a parent of a kid between 12 and 17, it's your responsibility to bring them into the house of the Lord on Wednesdays at 6.30 p.m. starting this Wednesday. The next announcement is a pretty special one, and we are going to be having water baptism. Yes. If you are new to the faith of Jesus Christ, if you haven't baptized, or even if you are not new to the faith, we have people that have been for years walking with the Lord and they have never ever baptized in water. And this is a command. You have to do it and we have to do it because this is a declaration to the world that we are followers of Jesus Christ. We are going to be giving one class. So if you want to baptize in water, you have to take this one class that is going to be on Sunday February the 5th at 8 in the morning here at Payne Church. You have to register in the web page or in the app. Amen? The other announcement we have is that we will be having some classes for new believers. If you are new to the faith of Jesus Christ, if you don't know, if you are not sure what we believe, this one is for you. It's going to be every single Sunday of the month of February between our two services. It's going to start at 10.30 in the morning and it's going to be until 11 in the morning. It's going to be only 30 minutes, but you will be blessed and you will receive foundation that will help you to know what you believe and what we stand for. Amen? Amen. And the last announcement that I have, and it's a pretty exciting one, is life groups. <laughs> Yes, life groups are coming back. I know many of you have been like, when? When are we starting again? It's going to start the week of February the 6th. And I want to tell you something about life groups. You know, in the previous periods of life groups, we have had people uh, that have been registered in over three, four life groups. But in this new semester, or whatever we call it, we are not going to be allowing people to attend more than two life groups because we don't have that many leaders in the church, so we will have limited capacity. So you better be praying the Lord and asking the Lord, what is the right life group I should be attending? Amen? Amen. Let's collect the offerings. So I'm going to call up the ushers to come up to the front. This morning I was reading uh, Luke chapter 6, verse 38. And a question came to me, and it was like, would you like to receive a blessing from God? So if I ask you that very same question that came to me, would you like to receive a blessing from God? What would you tell me? What would you tell me? And then I saw a principle in Luke chapter 6, verse 38. And Bible says, give, and it will be given unto you. So if you want to put yourself in a position to receive a blessing from God, you need to have a generous heart. And the principles of God will never change. Give, Bible says, and it will be given unto you. And God will never ask you to do something if he doesn't do it first. That's why Bible says that for God so loved the world that he Ay, Dios mío, se durmió esta gente. Bible says, for God so loved the world that he, when you love, you give. Amen? Father, we thank you for the blessing of giving. We thank you for the blessing of giving into your kingdom, for the blessing of giving to a king who is the owner of gold and silver. You don't need anything but offerings and tithes are the excuse you use to pour out blessings upon your people until it overflows. Overflow over your people in this morning. 
Bless their businesses. Bless everything they do in the mighty name of Jesus. And the people of God says, Amen. Amen. Welcome, Paint family. Life groups are back. Let's learn about the life groups open this year. Hi, church. Soy Vicky. Yo soy Adriana. Y somos líderes de las embajadoras del reino. Estaremos estudiando nuestra identidad en Cristo Jesús. Eres bienvenida. Pastor Ben, life group's name is Soap, and we're going to be studying different books of the Bible and learn how to hear God's voice through them. Mi nombre es Luz Magué, líder de life group Amadas, Escogidas y Perdonadas. Estudiaremos sobre lo que vieron las mujeres. Hey, mi nombre es Rodrigo, mi Life Group es Discípulos de Cristo, donde continuaremos estudiando sobre el Evangelio a través de la Carta a los Romanos. Soy Estefanía, líder de Life Group Resilientes, en donde estamos desarrollando una fe que vive y triunfa a través de la adversidad. My name is Geneva. And my name is Jorge, and our Life Group is called Wise Up. We're going to study the book of Proverbs to find life principles. Soy Silvia y soy la líder de Hijas de la Luz y este semestre veremos las siete declaraciones de Yo Soy que Jesús hace en el libro de Juan. My name is Juan David, líder of Life Group Men of Honor and we'll be studying Bible principles on how to be a godly man. Soy Benji y Tati y somos los líderes de Life Group Comisionados. Si quieres aprender de misiones, te esperamos. Hi, my name is Nati and our group is called Secure Foundation and we're going to learn how to build our identity in Christ. Hola. Somos José y Carla García del Grupo Alas de Águila. Estaremos estudiando los Evangelios. Los invitamos a que se unan a este grupo. Será un tiempo maravilloso. Hola, soy JJ. Yo, Yimara. Del Grupo de Vida Fearless. Este semestre vamos a profundizar en lo que es la intimidad con Dios. Los invitamos. Somos Carlos y Margarita. Y durante este semestre los estaremos acompañando con el Life Group de Matrimonios donde estaremos creciendo y fortaleciendo nuestra relación a través de la Palabra de Dios. Hi, my name is Cindy Debs and I'm with Mighty Women Warriors. Please come and join us as we learn how to be mighty women of God in today's world. Fortaleza. Discipleship. Love. Resiliencia. Wisdom. Unidad. Fellowship. Community. Community. Identity. Conocimiento. Conocimiento. Hermandad. Hermandad. Brave. Compromiso. Ay, me enredé. Ya, ya, ya. Ya, me pelé. Ah, ya va, ya va. No, sorry. No, no, espérate. Ay, no. Mi amor, de nuevo. Ay, no. Que perdón, tenía un script, pero es. Anda para allá. Muy buenas tardes. Perdón, buenos días. Good morning to all of you and. I just want to welcome you. How many of you are here from a country that doesn't, uh, their first language is Spanish? ¿Cuántos son de su primer idioma es español? Who's here from a country your first Engl uh, language is English? How many people are here your first language is neither English nor Spanish? I see those hands. <laughs> welcome. We just want to say welcome to everybody. Bienvenidos a todos. I'll see that. Come on up. Tati también. For those who are online, we want to thank you for watching today. Um, we pray that you would be able to grow closer in your relationship with the Lord, even if you're far away online. Life groups. Grupos de vida. <laughs> That's it. All you got to say is life groups. They get excited. Is that how you say grupos de vida, right? Sí, <laughs> sí. With those two words, they get emocionados. Yes, life group. They get emotional over it. Let's be honest. When you hear me preach a sermon, do you remember what I say two days later? Con toda honestidad, cuando me escuchan predicar, al día siguiente se acuerdan. Lo que dije. Some people do. Algunos sí. Life groups are a great way to be discipled. Eh, los grupos de vida es una, una buena manera de ser discipulado. A great way to grow in your faith. También una manera de crecer en nuestra fe. When I, when I give a sermon, you can't ask me questions. Cuando yo doy un sermón o predico, no me pueden hacer preguntas. But when you're in your life groups, you can ask your life group leader, what does this Bible verse really mean? 
pero al líder del grupo le pueden preguntar, hey, ¿qué verdaderamente significa este texto? So maybe you're wondering why are we limiting to just two groups per person? De repente se están preguntando por qué lo estamos limitando a solamente dos personas por grupo. Because we don't have enough life groups for everybody to just go to any group. Porque no hay los suficientes life groups o grupos de vida para que todo el mundo eh, se conecte o... So we want to leave room for new people that want to join our life groups too. So también queremos dejar un espacio para las personas nuevas para que puedan, puedan atender el life group o el grupo de vida también. Now, if you join one life group this semester, Ahora, si participas en un grupo de vida este semestre, it doesn't mean you have to go to the same life group all year. No significa que tienes que participar en el mismo grupo de vida todo el año. It's like when you go to the university, you can choose a class. Es como cuando vas a la universidad, puedes elegir una, un tema, una clase. Next semester, you can choose a different class. Y el próximo semestre te puedes meter en otra. How many of you are here for your first time? ¿Cuánto están aquí por su primera vez? Bienvenidos. Woo. Welcome. Welcome. When the service is over, we have a connections room that you can get connected to. Después del culto, al salir a esta puerta mano derecha, está el cuarto de conexión y queremos conocerle. All right. Today is a special service. Hoy es un culto especial. It's one of my favorite services to do. Es uno de mis favoritos. Because we get to welcome new members. Porque le damos la bienvenida a los nuevos miembros. Woo! Tati, come on up. So how it's going to work is I'm going to call your name. Eh, va a funcionar de esta manera, yo voy a decir el nombre. And you can come up here and line up across the front. Y se pueden alinear aquí al frente. So let's get started. José Aguirre. José Aguirre. Aguirre. <laughs> José, ¿dónde está? No está, perdón. Vicente Aldrey. Woo! Yeah, yeah, yeah. Sabrina Fumero. <laughs> Martin Bach. Woo, woo. Lisa Bach. Katie Bacon. Amelia Baracat. Nigeli Capellan. Kerube Carrasco. Está Maybrit, Maybrit no, ok. Eh, Marta Castañeda. Lina Palomino, who's not here. No está. Fernanda Chacón. Uh. María José Chacón. Uh. MJ. Angie Garces. Rosa Garces. Rolando García. Vamos todavía. Viviana García. Viviana. Eh, Andre Gladen. Andre. No está, ok. Janina. Ibarguen Gladen, no, tampoco. ¿O oh, sí? Ok. Abel León. Vamos, Abel. ¡Woo! María Angélica Mendoza. Jonathan Peñalosa. Irma Pérez. Franji Quintero. 
Y el último, Ronnie García. They've all participated in the membership course. Todos participaron en el curso de membresía. If you want to become a member of our church, si we have a course. Si quieres ser parte de un miembro de la iglesia, we have a course. Tenemos un curso. And we'll offer it again later on in the year. Y también lo vamos a estar ofreciendo más tarde durante el año. I want to talk to you who are becoming members. Quiero hablarles. Those who are becoming members today. A los que son miembros. O, hoy están o convirtiendo. Que están empezando su membresía. The Bible says in Psalm 92, verse 13. La Biblia dice en Salmo 92, versículo 13. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios del Señor. When we make a commitment to a church, cuando hacemos un compromiso a una iglesia, you get planted in the church and it causes your life to flourish. Eres plantado en la iglesia y eso hace que tu vida florezca. And you're going to bear fruit for Jesus. Y vas a dar fruto para Jesús. There are many ways you can serve. Hay muchas maneras de servir. We have many uh, uh, departments like hospitality and sound and hay muchos departamentos como de hospitalidad, de sonido. I, 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 wanna re, I want to ask everybody here who are able to serve with children to consider working with their kids' ministry, Epic Kids. Quiero preguntarles a los que pueden trabajar con los niños que sirvan al ministerio de, de Epic Kids. You can talk to Cindy Dabbs about that. Puedes hablar con Cindy Dabbs acerca de eso. We have a problem. There's too many kids, I'll see this. Hay un problema, hay bastante niños. So if you're willing to serve in that area, please talk to Cindy. So si está dispuesto a servir en esa área, por favor de hablar con Cindy. But I want to encourage everybody becoming a member to look for a, way, uh, a place in the church where you can serve. Y quiero animar a los que están siendo pronunciados miembros que busquen un lugar en la iglesia donde puedan servir. We have 190 volunteers. Tenemos 190 voluntarios. And we want to add you to that list. <laughs> y queremos agregarte a esa lista. With many hands, it's light work, right? Con bastante mano, es trabajo suave. Amen. Amen. Let me pray for you. Ahora, vamos a orar por ustedes. Father, I thank you for every single person that's becoming a member today. Padre, te damos gracias por cada uno de los que están siendo pronunciados miembros hoy. I pray you'd place your hand upon their life. Oro para que tu mano, Señor, sea puesta sobre sus vidas. I pray you put your Holy Spirit in each one. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno. That you show them how they can get involved. Que tú le muestres, Señor, cómo se pueden involucrar en tu obra. And most importantly, I pray they would have a great relationship with you, Jesus. Y más importante, Señor, oro para que su relación contigo, Señor, sea permanente y hermosa. That we stay connected to the vine. Que, ten, que nos conectemos, Señor, a la vid. Jesus, you are the vine. Señor Jesucristo, tú eres la vid. If we want to bear fruit, si queremos dar fruto, we have to stay connected to you. Tenemos que mantenernos conectado a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Well, let's give them a hand. En sus manos. Okay. Thanks, guys. Gracias. Listo. Listo. Ready. Okay. So we've been doing a series on revival. So hemos estado desarrollando una serie de avivamiento. And we've been fasting and praying for revival. Y hemos estado ayunando y orando por avivamiento. Are you enjoying the fasting? Están disfrutando del ayuno. I have to be honest, this week I, I dreamed about Argentine asado. Eh, tengo que ser sincero, estaba soñando acerca de un asado argentino. When you deny your body what it wants, 
it tries to rebel against you. <laughs> Cuando le niegas a tu cuerpo lo que quiere, se quiere revelar. revelar. But God has given us the Holy Spirit and that spirit, a fruit of that is self-control. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo y de ese espíritu de dominio propio. But speaking of revival in Argentina, hablando de avivamiento en Argentina, we have a very get, uh, special guest with us today. Tenemos a un invitado muy especial con nosotros. He's the pastor of Natalia's church. Él es el pastor de la iglesia donde, donde asiste Natalia. Uh -huh. And she started attending his church when she was eight years old. Y ella empezó cuando tenía ocho años. She attended his church all until I stole her from the church. Y bueno, ahí fue donde yo la, me la robé de la iglesia. <laughs> While I was serving as a missionary in Argentina, mientras servía como misionero en Argentina, I worked with the National Missions Department too. Trabajé con la, la, las misiones nacion, el Departamento de Misiones Nacionales. And I, I worked alongside Ruben Alegre. Y trabajé al lado de Rubén Alegre. He was part of the National Commission for Missionaries. Él era parte de la Comisión Nacional de Misioneros. I was in charge of the mission trips, the short yo, trips. Yo estaba encargado de los viajes cortos misioneros. And he was the treasurer for the missions department. Y él era el tesorero del departamento de misioneros. But in November they elected him the president of the missions department. Pero en noviembre lo nombraron presidente del departamento de misioneros. And God has done a lot of great things in Argentina, so I invited him to come up and share about that today. Come on up, Pastor Ruben. Venga, Pastor Ruben. Hello, everyone. Hello, Pastor Ruben. 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 Hello, there's a lot of youth here. Woo! En el primer culto estaba en mi en mi ambiente ver gente adulta. In the first service, I was in my environment with people my age. Son muy ruidosos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Un gusto estar aquí. It is my pleasure to be here. Me presento, eh, estoy casado con Liliana. I am presently married to Liliana. Les llevamos 41 años de casados. We've been married 41 years. Sí. Marido de una sola mujer. I'm a husband of one woman. Dios nos llamó muy jóvenes al ministerio, a Liliana y a mí. God called us when we, we were young to the ministry, my wife and I. Nos formamos en la iglesia local como jóvenes. We, we were formed as youth at the local church. Y Dios nos bendijo, nos pudimos casar. God blessed us and we were able to get married. Fruto de ese casamiento, cuatro hijos. As fruit of this marriage, we have four children. Ezequiel tiene 40 años. Ezekiel, he's 40 years old. Ariel, 38. Ariel, he's 38. Emmanuel, 32. Emmanuel, 32. Y la última, la princesa Florencia, 30 años. And the princess Florencia, she's 30 years old. Es la que me gobierna. She's the one that governs me. Cuando nace ella, la tengo en el brazo. When she was born, I had, it in my, I had her in my arms. Y cuando la vi tan hermosa, and when I saw her so beautiful, dije, Ella me va a I said, she's going to dominate me. Y mi esposa dijo, Palabra profética. <laughs> and my wife said, that's a prophetic word. Eh, cada uno de mis hijos han tenido ya sus hijos. All of my kids have had children on their own. Así que soy abuelo de seis hijos. So I am a grandpa nietos, of six, kids, six little kids. Los mejores de esta tierra. Así que lo lamento por los abuelos. So I'm sorry for the, the, the elderly, the grandparents. Disfrutamos de cada uno de nuestros nietos. We enjoy each and every one of our grandkids. Dos de ellos están en Noruega. Two of them are in Norway. Isabela y Samuel. 
Isabella and Samuel. Y el resto están ahí conmigo en Argentina. And the rest of them are right there with me in Argentina. Estamos pastoreando con Liliana ya 36 años. I have been pastoring for 36 years with my wife. Hemos abierto muchas iglesias para la gloria del Señor. We have been able to open up a lot of churches for God's glory. Y he enviado muchos misioneros también al campo. And we've, had, we've sent a lot of missionaries to the field. Así que ya que estamos en una semana de ayuno y oración, Since we've been doing fast and prayer for a week, quiero decirle que esta práctica la tenemos muy frecuentemente. I want to tell you that we do this often. Y nos ha hecho mucho bien como iglesia y como nación. And it's been very positive, very good as a church and as a nation. Ya venimos por cerca de 10 años consecutivos, 40 días de ayuno, toda nuestra nación, toda la iglesia. 40 so we, días de ayuno, so hace 10 años. 40 years of fasting as a church for 10 years now. Y vemos los resultados. And we've seen the results. Así que espero que pueda seguir en este desafío. I hope that you can keep uh, challenging yourself. Había hablado a todos mis obreros los 21 días de ayuno. I've been given 21 days of fasting to all the workers. Y hablé del ayuno de Daniel. And I spoke about Daniel's fast. Así que uno de mis obreros que hoy es pastor. So one of our workers that is a pastor. Es mi cuñado. Is my son-in-law. Entonces tiene mucha confianza conmigo. So he had a lot of confidence with me. Se me acercó y me dijo, esto es una dieta. He came to me and he said, this is a diet. Entonces dije, bueno, empecemos por los primeros 10 días. I said, let's start out with the first 10 days. A los 10 días me pedía cortar el ayuno. At 10 days he wanted to cut off the fast. Quería carne. He wanted meat. Quería mozzarella, queso. He wanted cheese, mozzarella. Quería alguna hamburguesa. He wanted a hamburger. Y solamente era verduras y comidas que a él no le agradaba. And it was only vegetables and food that he did not like. Pero pasado los días al quebrar esos 10 días, but after those 10 days, those first 10 days, entendió una mejora física, he got physically better, mental, mentally, y lo más importante, and more, most important, espiritual, spiritually. Así que dele para adelante. So let's move forward. De paso va a adelgazar algunos kilos. <laughs> Vamos a la palabra, hermanos. Let's go to the word of God. Tenemos como título despertándonos al avivamiento. As a title we have y he tomado revi <coughs> awakening revival. Perdón, Alcide, te vuelvo loco, ¿no? <laughs> no Estuve ministrando en un país de Europa. I was ministering in a country in Europe. Una joven rusa me estaba traduciendo. A Russian lady was translating. Manejaba cinco idiomas. She spoke five languages. Entre ellos el español. One of them was Spanish. Y a veces mi español es muy coloquial. And sometimes my Spanish is colloquial. Y tenemos un refrán de hablar a la saying, gente. Conoce el caballo, por supuesto. You know the horse, right? Cuando usted lo tiene detenido, when you got, you're holding on to the horse, caballo detiene. He stops. Y en la medida que lo va soltando, and as you let him go, y cuando suelta toda la rienda, and when you let it go, he just entonces el refrán nuestro, so the saying that we have, es, is, la gente que vive en pecado the people that live in sin, es porque ha dado rienda suelta. Es porque ha dado rienda suelta. Ve que lo vuelvo loco. <laughs> claro, y estoy enseñando el libro de Gálatas. I am teaching the book of Galatians. Y para utilizar una palabra para ayudar a entender and in order to use a word to help understand utilicé esa palabra dieron rienda suelta al pecado i use that word just going loosely towards sin así que el, quemé el cerebro de la joven rusa so i burnt the brain of the russian lady unos cinco minutos tratando de entender 
Just five minutes trying to figure it out. No entendía esa palabra, así que Alcide, Dios te, de, that word. Dios te dé gracia. Y oyó Zorobabel, el libro de Ageo, capítulo 1, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del de profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová, entonces Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová el pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. <coughs> Perdón, hermano. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Buen Padre, gracias te damos. Father, we thank you. Por esta mañana hermosa, For this beautiful morning, donde tenemos a tu congregación, where we have your congregation, tus hijos, your children, que están en una etapa de búsqueda, that are in a, a time of seeking. Señor, que en esta mañana, Father, I pray that this morning, muchos obreros, a lot of workers, laborers, puedan despertarse, will be awakened, al deseo de servirte con todo su corazón y vida. To the desire to serve you with all their hearts and minds. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. Voy a utilizar el texto bíblico número 12. I'm going to use the verse uh, 12 in this text. Para dar una introducción. To give you an introduction. De algunos componentes que produce el avivamiento. Of some of the components that revival produces. La primera palabra es y oyó. The first word is he heard. El oír. Hearing. Jesús habló de esto, ¿no? Jesus spoke about this. Cada vez que iba a soltar una palabra, every oiga. Time, every time he spoke, he said, hear. Y el libro de Apocalipsis se menciona, se menciona la palabra, oiga lo que el Espíritu habla. In the word of Revelation, he said, hear what the Spirit. Utilizamos un refrán. We use a saying que dice, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. That there is no worse deaf person than the one that doesn't want to hear. ¿Qué escuchamos? What are we listening to or y hearing? abra su oído la voz de Dios. Open your ears to the voice of God. Samuel se crió en la iglesia. Samuel was raised in the church. Pero no había oído nunca la palabra de Dios. But he never heard the word of God. Puedes estar en la iglesia. You could be in a church, pero quizás los oídos, but maybe your ears, no prestan atención, are not paying attention. Hay una problemática, there's a problem. Hay una crisis, there's a crisis. Hay proyectos, there are projects, pero no oímos, no agudizamos el oído, but we don't hear God's voice. El Espíritu de Dios se mueve dentro de su iglesia. The Spirit of God moves within the church. Y debemos estar atentos a oír. And we should be paying attention to hear. El libro de Ezequiel. The book of Ezekiel. Dice la palabra que había huesos secos. The word of God says that there were dry bones. Pero cuando se soltó la palabra. But when the word was released. Y los huesos. The bones. Escucharon hubo gran ruido dice. He said they heard a, a great El oír. La, se, heard. la segunda palabra que quiero mencionar. The second word that I want to mention. La voz de Jehová, su Dios. The voice of the Lord, their God. Romanos dice que la fe viene por el oír. The book of Romans says that faith comes by hearing. El oír la palabra de Dios. And to hear the word of God. No escuches las informaciones. Don't listen to the news. Negativas y de destrucción. Negative news and destructive news. Hay esperanza. There is hope. Porque hay plan de Dios. Because there is a plan from God. Pero tienes que nutrirte de la palabra de Dios. But you got to get in God's word. Cada mañana como pastor. Every morning as a pastor. Muy temprano, cinco, seis de la mañana. Five, six in the morning. En mi devocional. In my devotional, suelto palabra. I release word. A cientos y cientos de personas. To hundreds and hundreds of people. 
Porque digo, no puede salir la iglesia said, the out a trabajar, a to, estudiar, to work and study, a comenzar sus labores to start their work, sin oír palabra de Dios. If they don't hear a word from God. No puede salir sin oír palabra de Dios. Lo segundo, lo tercero, the third thing, dice el texto bíblico, como había enviado Jehová su Dios, la obediencia. Obedience. Oír, oír palabra de Dios here, here is, is, is word, y, obe y obediencia. And obey. Son tres componentes que despiertan el avivamiento. Three components that awaken revival. La Biblia es clara, the, the, libro de Apocalipsis. The word es, is clear. The, estaba yo en el día del Señor. I was in the day of the Lord in the book of Revelation it says. ¿Qué estaba haciendo Juan? What was he doing? Ayunando. He was fasting. Orando. He was praying. ¿Cuál era la posición de Juan? What was his position? La isla de Pasmo. At the island of Pas Patmos. Lo pusieron ahí para que se muera. They put him there so he could die. Y sin embargo, él entró en la presencia del Señor. But he entered the presence of God there. Tuvo revelación. He had revelation. Oyó palabra del Señor. He heard the word of God. Y una visión que hasta ahora sostiene a la iglesia de Jesucristo. And he gave, they gave him a vision that sustained till this day the church of Jesus Christ. Espero que encuentre el Señor en esta mañana. I want you to find the Lord this morning. En estas tres áreas. In these three areas, a la iglesia. To the church. Dicho esto, quiero hablarle tres cosas importantes. I want to talk to you about three important things. Lo primero, el contexto histórico donde se soltó esta palabra. First of all, I want to give you the historical context of where this word was released. El profeta Ageo era un anciano. Haggai was an old man. Según la historia. According to the story. Él estuvo en Israel. He was in Israel. Fue llevado al cautiverio. He was taken captive. El cautiverio duró 70 años. He lasted 70 years in captivity. En lo mejor de los casos, Ageo habrá llevado, fue cautivo con 16 o 18 años. Maybe he was taken captive when he was 16, 17. Añádale los 70 años. And then he was there 70 years. Él vio el templo antiguo. He saw the old temple. Y estaba viendo el nuevo templo que se estaba edificando. And he was seeing the new temple that was being built as well. En ese contexto, in that context, él va a soltar una palabra. He's going to release a word que va a convulsionar that is going to mix things up. Toda esta nación emergente. All this emerging nation. ¿Cuál era la condición de esta nación? What was the condition of this nation? El texto bíblico dice en Jeremías 29:10. The Biblical context reads in Jeremiah 29:10. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es una esperanza maravillosa de palabra. It's a wonderful hope of a word. Pero cuando vienen a la tierra, se encuentran con una tierra desolada, destruida, so, sin nada. So when they come to the land, they find it desolate, destroyed, and without anything. Van a llegar después de 70 años y se encuentra con una desolación total. And they get there and the place is completely desolate. Ahí Ageo está por soltar una palabra. It is right there where Haggai is releasing a word. Que va a provocar el despertar del pueblo de Dios. That is going to provoke an awakening from the people of God. No en los mejores momentos. Not in the best of times. Crisis de 2001 en la nación argentina. There was a crisis in 2001 in Argentina. Una de las crisis más grandes que tuvimos. One of the biggest crises we've had. Teníamos aproximadamente 15 monedas. We had approximately 15 coins. Currency, 15. La economía totalmente devastada. The economy was completely destroyed. Saqueos. There was rambling, toda clase de delincuencia, all kinds of delinquency, mismos vecinos robándole a sus otros vecinos, neighbors stealing from neighbors. Así que todo el pueblo se levantó a defender su propiedad. 
So everybody was trying to defend their own property. Nadie podía entrar a ese barrio. Nobody can go into this neighborhood. Era imposible hacerlo porque había en cada esquina fuego prendido y gente con cadenas y palos. It was impossible because in every corner there was people with fires lit, with chains and sticks. Un caos. Ahí estoy yo pastoreando. And there I was pastoring. Así que yo sentí de parte de Dios que tenía que entrar al barrio donde está la iglesia. And I felt that I had to go into the place where the church was in. Mi esposa me dice, ¿no tienes miedo? My wife said, you're not, a, you're not scared? Es mi gente. I said, it's my people. Soy el pastor de este lugar. So I'm the pastor of this place. Y tenemos que entrar. And we got to go in there. Así que me identifican. So they, you are, they identify with me. Miran el auto. They look in the car. Es el pastor. Oh, it's the pastor. Así que abrían paso y yo iba como si fuera en Vietnam. <laughs> and I was walking through it like if it was Vietnam. Terrible. Terrible. Pastor, Dios le bendiga, escondían las botellas que tenían de bebir. So pastor, God bless you, and they hide in the, the liquor bottles. Algunos miembros de la iglesia estaban ahí también. There were some members of the church there too. Así que entraba a orar a las cinco de la mañana. So we got in there at five in the morning. Hasta las nueve de la mañana. Till nine in the morning. Mueve tu mano, Señor. Y salía a caminar entre los mostínculos de fuego, de piedra, tomando autoridad como iglesia. And we was walking through that whole area taking authority as a church. Uno de los muchachos que estaba por allí. One of the kids that were there, young men. Una mañana se acercó a la iglesia. One morning he came to the church. Con dos amigos. With two friends. Querían hablar conmigo. They wanted to speak to me. Hablamos. We spoke. Oramos. We prayed. Entregaron su vida a Cristo. They gave their lives to the Lord. Su conversión fue muy rápida. Their conversion was so fast. Se fue a preparar el instituto bíblico. They went to the uh, Bible Institute. Y me hablaba de su llamado a Rusia. And they spoke to me about their call to Russia. Muy rápidamente. Very quick. Así que estaba recorriendo Europa. So they were going through Europe. Pasé por varios países de Europa. I went through many places in Europe. Y llegué a Laptia. And I went to Laptia. O Letonia. Lithuania. Y ahí me di cuenta que este muchacho podía estar misionando allí. And then I realized that this young man could be doing mission work in this place. Regreso a Argentina, le digo, ¿todavía estás con el llamado a Rusia? And then I came back to Argentina and I said, you still have the call to go to Russia? Sí, pastor, dice. He said, yes, pastor. Bueno, vas a ir a Letonia. I said, you're going to go to Lithuania. Me miro, me dice. <laughs> he said, no. Rusia, pastor. I said, Russia. Bueno, su pastora le ha enseñado inglés. Say, your pastor has taught you English. Le digo, vos te vas a Letonia. Say, you're going to Lithuania. Esta vez te mando yo. Say, this time I'm sending you. Y te voy a dar a mis, mis argumentos. And I'm going to give you my arguments. Número uno. Number one. Hay familias argentinas allí que te pueden contener. There's Argentinian families there that can sustain you. No es fácil. You. It's not easy. Número dos. Number two. Está lleno de rusos. It's filled with Russians. Cuando cae la cortina, quedaron muchos rusos allí. When the curtains go down, Eso there's a lot of Russians there. Tienes ruso. Y número tres. Number hay three. un ministerio donde puedes desarrollarte. And there's a, a ministry that you can develop there as well. Así que después de algunas clases que le dio Natalia... And then after some classes that Natalia gave him, Se fue con un inglés a lo indio. <laughs> he went to a church in, Indi in India. <laughs> oh, Indian style. Vas a salir <laughs> bueno al cine. <laughs> Hoy está casado con una letona. And today he's married to a Lithuanian. Tiene dos hijos. He has two children. Y es director del Instituto Báltico. And he has there an institute. Es 
Espero que en esta mañana alguien se despierte. I hope that this morning somebody will awake. Y entienda que avivamiento es reaccionar a la voz de Dios. And understand that revival is to react to the voice of God. Josué, cuando oyó palabra, se despertó. Y el resto del pueblo se despertó al oír la palabra de Dios. Zerubbabel, when Joshua heard the word of God, he awoke. And the people of God also awoke to the word of God. ¿Qué podemos decir de Latinoamérica? What can we say of Latin America? Latinoamérica tiene desplazamiento de millones de personas. In Latin America, there's a lot, there's a movement of millions of people. Por economía. For the economy. Por distintas situaciones. For many different situations. Estados Unidos tiene desplazamiento de gente también. In the United States too, a lot of people are migrating. Por inseguridad, por crecer en otras áreas. For insecurities or trying to grow in different areas. Europa tiene desplazamiento de gente. Europe also has a lot of migrants Por guerra. because of wars. Ucrania, cinco, cinco millones han emigrado de Ucrania. Five million people have migrated from Ukraine. De los cuales dos millones son cristianos. And two million of the five million are Christians. Y la Biblia nos habla And the Bible tells us que los que fueron esparcidos that those who were scattered anunciaban el Evangelio. were announcing the gospel a donde iban. wherever they went. La nación de España tiene muchos latinos the nation of Spain has a lot of Latins que han cambiado el clima de España. They have changed the, the climate and the atmosphere of Spain. ¿Cuánto dicen amén? Eh? How many say amen? Me dice Juan Carlos Escobar, el presidente de Asamblea de Dios de España. The president of the Assemblies of God of Spain told me Rubén sigue mandando latinos He said Rubén keeps sending Latins porque tienen un Because they have a. Lo acabamos de escuchar esta mañana. Whoa! We heard it this morning. Wait. Ese ambiente. Estuvimos en Polonia enseñando. We were in Poland teaching. Y los hermanos estaban. They were all serious. No se aplaude. They don't clap. No se dice amén. They don't say amen. Y se lee el, el sermón. And you just read the sermon. Ah, hermoso para un latino. Beautiful for Latin people, huh? Ah, Dios mío, ¿qué pasó acá? I say, what's wrong over here? Pingüinos en el frío. <laughs> like penguins in the cold weather. Terminamos el culto. We finished the service. Y vienen los hermanos. And then the brothers came. Qué hermoso sermón, pastor. Said, oh, what a beautiful sermon, pastor. Nunca me enteré. I never find out. Esa es la cultura. That's the culture. Y a veces confundimos. And sometimes we confuse. Emociones con convicciones. Emotions with convictions. Hay que perseverar a pesar de. We got to persevere in spite of. El nombre de Zorobabel significa semilla de Babilonia. The name Zerubbabel means seed of Babylon. Zerubbabel va a representar el poder político y el sistema. Zerubbabel represents the political powers in the system. Y Josué significa Jesús. And Joshua means Jesus. Va a representar la vida íntima e interna que tenemos. It's going to represent the Ambos internal fueron despertados. and intimate life and both of them were awakened. ¿Por qué digo esto? Porque... Nos metemos mucho en el sistema. Why? Because we get too deep in the system. Estudio, trabajo, work, studies, casamiento, weddings, hijos, kids, nietos, grandkids. Y cuando anda así, and then when you're pastor, quiero like servir that, para Dios ahora. Limp, I want to serve now. No serví ni para espiar. <laughs> no serví para clean anything. Necesitamos los jóvenes. We need the young people. Esta gente era joven. These people were young. Y Dios le estaba hablando. And God was speaking to them. Y se despertaron. And they awoke. Espero que el sistema no te atrape. I hope that the system doesn't trap you. 
El joven le dijo, deja que entierre a mi padre y a mi madre. The young man said, let me go bury my mom and my dad. Bueno, si alguien tiene ganas de casarse, hágalo. If you, got, you, got, you want to get married, do it. Pero no pierda su objetivo de servir al Señor. But don't lose your objective to serve the Lord. Muy jóvenes con Liliana fuimos llamados al ministerio. Very young, my wife and I were called to the ministry. Yo soy constructor. I am a builder, a constructor. Tenía una empresa de trabajo. I had a company where I was working. Mucha gente para trabajar y ganar mucha plata. A lot of people work in there, make a lot of money. El money. Money, plata. En Paraguay dice la billuya. Pira pire. Paraguay, they say billuya. Pira pire. El nombre que sea. Whatever name you give it. En el apogeo económico. In the, the financial movement. Dios nos llamó a mi esposa y a mí. In the midst of making a lot of money, God called us. Nos sentamos allí en nuestra cocina confortable. And we sat there in our comfortable kitchen. Y tuvimos que tomar una decisión. And we had to make a decision. Hay necesidad. There's need. Estamos en el apogeo económico. We're doing very well financially. Pero estamos en el apogeo de nuestra juventud. But we are in a very powerful time in our youth. Elegimos, espero no confundirte al cine. No, 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 we chose. Quemar todos los barcos. Burn all the ships. ¿Se acuerda cuando vinieron los conquistadores a América? You remember when the conquerors came to America? Querían regresar. They wanted to go back. Y el capitán quemó los barcos. And the captain burned all of the ships. No hay manera de regresar. There's no way to go back. Matrimonio misionero en Nepal. So missionary marriages in Todos Nepal. Todos los días los hijos lloraban. Every day the kids were crying. Queremos volver a Argentina. We want to go back to Argentina. Queremos volver a Argentina. We want to go back to Argentina. Así que su papá hizo una reunión. So the dad called a meeting. Y tomó los tickets de avión. And he took the plane tickets. Y delante de sus hijos rompió el ticket de avión. In the front of his kids, he broke the plane tickets. No regresamos. We don't, we're not going Porque back. Dios nos trajo aquí. Because God brought us back. Nunca más pidieron volver a la Argentina. Never again did they ask to go back to Argentina. Han regresado a Argentina. Y los hijos de tanto en tanto vuelven a viajar a Nepal. They go back to Argentina, but once they go also go back to Nepal. Despiértate. Awaken. Hay una necesidad. There's a need. Así que lo segundo que quiero hablarle. So the second thing I want to talk to you que about. el mensaje va dirigido a nuestras costumbres. The message is, goes directly to our customs. Hay un sistema visual. There's a visual system. Uno ve el panorama. You look around. Y quedamos muchas veces con el que no se puede. And we always talk about we can't do it. No se puede. We can't do it. Estuve ministrando en la ciudad de Mar de Plata, Argentina. I was ministering in Argentina. Y vino un joven pastor. And came a young pastor. Y me dice, pastor, sé que usted construye iglesias. He said, pastor, I know you build churches. Necesito que me dé una mano. Recién estoy comenzando. I need you to give me a hand. I'm just starting now. Y lo vi tan joven. And I saw him so young. Me apasiona. He was passionate. Nosotros ya estamos hablando como cuando nos juntamos la gente grande. And we're talking about when, when grown people get together. ¿Qué pastillas tomamos? What? Oh, pastillas. Sí, ¿qué pastilla toma? ¿Qué medicamento toma? Mi para pills? la diabetes, para la presión, para los huesos. <laughs> You take all kinds of medicines, for diabetic, for your bones, for everything. Entonces, cuando veo un joven, digo, and then when you see a young person, no tiene que andar con, cargando con nada. You don't have to lift anything. Así que dije, bueno, hijo, ore. Ore. Say, pray. Si, si es de Dios, nosotros le vamos a ayudar. If it's from God, we're going to help you. Ay, pastor, lo podrá hacer. No, no, pastor, no, can I no do creo it? que lo pueda hacer. I don't think you can. No tengo un centavo en el bolsillo. I don't have a penny in my pocket. Pero si es de Dios, but if it's from God, persevere. persevere. Un año, One year. Dos años, two years. Tres años, three years. 
Todos los días había un mensaje en el celular. Every morning there was a message in the cell phone. Pastor. Pastor. Y ya me sentía el juez injusto. I felt like the unrighteous judge. <laughs> Malo y sin temor de Dios. <laughs> Bad and without fear of God. Así que llamé a uno de mis obreros. So I called one of our laborers. El director de manos a la obra. The director of hands at work. Le digo, aquí tiene el teléfono de este joven. I said, help this guy on the phone. Hágase cargo. Take care of this. Ahora ya tenía dos problemas. So we had two problems now. El joven que me seguía insistiendo y el director de obra que me seguía insistiendo. So I had the director and the young man that kept coming at me. Miramos la economía argentina. We looked at the economy in Argentina. Miramos los desafíos de la iglesia local. We saw the challenges of the local church. El mundo visual nos decía no. The visual world was saying no. Así que dije. So I said. Este muchacho tiene una perseverancia. This guy is perseverant. Vamos para adelante. Let's go forward. Vamos a levantar el templo. Let's build the temple. Así que nos sentamos con el director de la obra. So we sat down with the director of the, the building. Necesitábamos miles, miles. We needed thousands and thousands of dollars. Traducido a dólares, muchos dólares. A lot of money. Y dije, bueno, el director de obra me vino con el proyecto. So he came with the project, the director came with the project. Era mucha plata. It was a lot of money. Bueno, vamos para adelante, dijo. All right, let's move forward. Comencemos. Let's do it. Y me mira el, el joven. And he looked at me. Me dice, se necesita plata para comprar material, pastor. He said, we need money to buy material, pastor. Ah, yo pensé que con fe no me hacíamos todo. I thought that we could do everything with just faith. ¿Cuánto tiene? El 10% tenía. He said, I got 10% of it. El muchacho me mira, sus ojos se cruzan y dice, pobre pastor. His eyes got crossed and he said, man, pastor, Muy joven. Very young. Y digo, crea que Dios lo puede hacer. I said, believe that God can do it. Así que no se fue convencido. Yo como pastor no necesito discernir. I can see that he wasn't convinced. I can discern. Más experiencia que discernimiento. Así que le veo la cara que se va. So I saw his face that he left sad. Sale él y entra otra señora a la oficina. Another lady comes in after he left. Me dice, pastor. Dice, pastor. Usted está por empezar una obra. He said, you're going to start a work. ¿Quién te lo dijo? Who told you? He sentido anoche. She said, last night I felt. Así que vengo con esta cantidad de plata. She said, here is the money. Lo llamo al obrero cuando voy a predicar, salgo de mi oficina, lo veo que está ahí hablando, se ve que está cuchicheando con otro. So I see him talking to somebody else when I came out. Creo que acá no pasa eso, ¿no? That doesn't happen over here, people talking, right? Esto es tan loco. This is crazy. Esto no está bien. It's not right. Venga. He said, come here. ¿Cuánto dinero teníamos cuando usted habló conmigo hace un momento? Say, how much money we had when you spoke to me a few minutes ago? 10%, pastor. He said, we had 10%. Bueno, acá hay el 50% que falta. I said, we got 50% here. Siga caminando por fe. Keep walking with faith. Si usted va a mirar el sistema, if you're going to look at the system, va a llorar y no va a hacer nada. You're not going to do anything. Por eso Dios le habla a Zorobabel, el sistema. That's why he spoke to the system of Zerubbabel. Tu sistema tiene que oír palabra de Dios en este día. Your system has to hear tu sistema the tiene que oír palabra de Dios. Your system has to hear the word of God. Que Dios despierte. Mm. Quiero hablarle un poquito de este entusiasmo que a veces hay en el latino. I want to talk a little bit about the Latin enthusiasm. Dice Ezra capítulo 3 pasaje 12. In the book of Ezra chapter 3. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo el echar de los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. ¿Qué pasó allí? What happened there? Los ancianos recordaban el antiguo templo. The elders remember the old temple. Y están viendo esto que no está muy lindo. And they see, they're looking around and saying, this is not pretty. Le trae nostalgia los años 
The years are bringing nostalgia. Dorado que quizás viviste en la vida. ¿Te habrá ido bien económicamente en algún momento? Have you been prospering financially at one point? O al adulto habrás tenido el vigor de los años aquellos. Until the older you had the vigor of those old ages, the days. Y noto que la gente entra en esta nostalgia. And you notice that people get desperate. Antes porque eras joven y ahora porque eres adulto. And now because I was young and now that I'm an y adult. Y ahí vienen las lágrimas y, y qué pasó con el llamado, qué pasó con el deseo. And then you say, what happened to the calling? What happened to the desire? Quizás fueron emociones solamente. Maybe there were emotions. Es lo que pasó aquí. That's what happened here. La obra comenzó. The work began. Y se frenó 16 años. And it stopped for 16 years. Por eso Dios levanta a Geo. That's why God raised Haggai. Y le dice, mediten bien en su camino. He said, meditate in me. Mediten bien en lo que está pasando. Meditate in me and what's happening. Siembran mucho y recogen poco. Put to the ground a lot, but you don't gather much. He oído tanto en estos años, mis amados hermanos. I've heard so much in these years, my beloved brothers. Hablar de la crisis de Latinoamérica. Spoken, speaking about the crisis in Latin America. Y digo, América tiene dinero y tiene recursos. And I say, America has money and resources. El problema es que el sistema te hizo creer que no. The thing is that the system makes you think they don't. Necesitamos que se levanten los oro Abel. We need the Zerubbabels to arise and awaken the young people. Capacítate en la vida. Get para ready. Que esos recursos lleguen a la obra del Señor. So the resources can get to the work of God. América puede hacerlo. We can do it here. Proverbio dice en el barbecho de los pobres hay riqueza, pero said, falta por falta de se pierde por falta de conocimiento. It says that my people perish for lack of knowledge. Yo admiro a los jóvenes de este tiempo. I admire young people of these times. Mi nieta Isabela habla cuatro idiomas, tiene nueve años. My granddaughter Isabella speaks four languages, she's nine years old. Tengo serios problemas con ella. I got a lot of problems with her. El padre tiene problemas con ella. Her dad has problems with her. Porque por ahí le habla un idioma que ni él tampoco entiende. So she speaks a language that she don't even understand herself. Y mi hijo maneja tres idiomas. And my son speaks three languages. Tenemos una generación maravillosa. We have a wonderful generation. Tenemos muchas semillas. We have a lot of seed. Porque Zorobabel significa semilla. Because Zerubbabel means semilla seeds. de Babilonia. Seeds of Babylon. Sus padres le instruyeron en Babilonia, padres judíos. Their parents were, they La were palabra fue Babylon. sembrada. The word was planted. Y se despertó en el tiempo propicio. And then at the right time it was awakened. Adolescente. Niños, young jóvenes, adults, kids, youth, semilla, 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 seeds, seeds, y seeds. en algún momento se va a despertar. And at the right time it will awaken. Ahora, ¿por qué veo cansancio en mucha gente? Dice Ecclesiate 10:10. 10. So why do I see tiredness? Si se embotara people. el hierro mm. y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechoso para dirigir. Ayuno y oración. Prayer and fasting. Lo felicito. Estamos amolando el hacha. Estamos afilando el hacha. So we're just sharpening the ox. Y la obra se abre. Y la obra se abre. Y la obra se abre. Cuando entramos en ámbitos de oración. And the work begins to open when we begin to pray and fast. ¿Cuál es lo opuesto de despertarse? Dormir. What's Se the opposite of being awake to sleep? Se puede dormir espiritualmente. You can fall asleep spiritually. Pero la palabra impacta para despertar. But the word impacts you to awake. Despertar un ministerio, despertar to una awake profesión, the ministry, despertar un llamado. The calling. Latinoamérica está entregando hijos al mundo. Latin America is giving kids to the world. Cualquier parte del mundo que voy. Encuentro muchos latinos. Everywhere I go in the world, there's a lot of Latins. Y de hecho, hay necesidad de latinos. And there's a lot of needs for Latins. Hay que despertarse. We got to awake. Este es el tiempo propicio para la evangelización. This is the right time to evangelize. La iglesia de Argentina comienza un mover espiritual 
The church in Argentina began a spiritual movement. Después de la guerra de las Malvinas. After the war of the Malvinas. Mataron muchos chicos nuestros, muchos jóvenes. He killed a lot of young people. Pasamos momentos muy difíciles como nación. There were a lot of difficult moments in prayer. En el tiempo de la represión, años 70 en adelante. In the year 70 moving forward. Hubo 30.000 desaparecidos. There were 30,000 people that disappeared. La mayoría jóvenes. Most of them were young people. Satanás nos robó muchos jóvenes. Satan stole a lot of young people. Después de esta gran crisis, After this great crisis, Dios levanta al evangelista Carlos Anacondia. God raised the evangelist Carlos Anacondia. Una explosión espiritual. A spiritual explosion. Miles de personas, miles. Thousands of people. Convertidas a Cristo, miles, Converted miles. to Christ, thousands. Una iglesia de 10 miembros. A church of 10 members. Pasó a 500 miembros. Went to 500. El primer bautismo que tengo. The first baptism that I did. Cuando comencé el pastorado. When I began to be a pastor. Pleno movimiento espiritual, 1985. 1985, a great spiritual movement. Llevó al bautismo 94 personas. 94 people came and got baptized. Hasta el día de hoy persevera toda esa gente. And even today, these people are persevering in the faith. Le hemos enseñado palabras del Señor. We have taught them the word of God. Años 90, aparece un movimiento espiritual. In the, mm. year, in the 90s, a spiritual movement came about. Dios levanta al pastor Claudio Freyson. And God raised Pastor Claudio Fraser. Que impactó la Argentina y el mundo. And he impacted Argentina and the whole world. Al mismo tiempo, la obra misionera se empieza a despertar. Right away, the missionary work began to uh, awake as well. Empiezan a viajar pastores a Rusia y a distintas partes del mundo. Pastors begin to travel to Russia and all over the world. En este mes entrante, marzo, febrero, marzo. In this month that's coming in March. Fin de marzo vamos a cumplir 40 años de misiones. At the end of March, we're going to be 40 years of doing mission. Hemos entregado al mundo 300 misioneros. We have given the world 300 missionaries. De distintas clases sociales y económicas. Social class and economic classes. Nuestras cifras como, como obra misionera de Argentina. Here are numbers as missionary works in Argentina. Me asusta hoy hablaba Ben que me toca presidir ahora el Departamento Nacional de Misiones. I was telling him that I had to uh, precede the uh, National Department of Missions. En estos días antes de venir para Panamá tuve un retiro. Before coming here I had a retreat con 80 misioneros. With 80 missionaries. De los cuales 27 son candidatos a, nueva, a la nueva obra misionera. Which 27 are new candidates to the uh, missionary work. Así que a la cifra que tenemos hasta el 2002, so 22, is, perdón. So this is num numbers to, uh, up to 2022. Tenemos que agregarle 27 nuevos misioneros más. We got to add 27 new missionaries to this list. Tenemos un total de 207 misioneros más esos 27. We have a total of 207 plus Está. the 27. Estamos afectando a 47 países, más tres países más que se agregan con los nuevos misioneros. So we're in 47 countries plus three more as new missions. 123 proyectos, hogares de niños, iglesias, institutos bíblicos, casas de oración, 123 proyectos. 123 projects that include um, children's homes, house of prayers, and biblical studies. Bien. Ahí tiene la lista en Europa, 40, list Europe, 40, América 41, 41 in America, África tenemos 22, 22 in Africa, Asia 18, in Asia 18, y en Oceanía 2 que se agrega un tercero, el Oceania quinto continente two, que estamos afectando. And even the fifth continent we're affecting. El dólar en Argentina está aterrizando a valor 400 pesos. So the currency in Argentina is going down to 400 pesos. Cada 400 pesos. Every 400 pesos is a dollar. Un misionero en el campo necesita 1500 dólares como mínimo. 
A missionary in the field needs like 1,500 minimum. Es muchísima plata. It's too much. La iglesia de Argentina está a la altura de las circunstancias. The church in Argentina hemos working. quebrado, en 10 años hemos trabajado, in 10 years de los 40 años de broken. misiones, in the 40 years of mission, en una palabra, one word. no se puede. You can't. No se puede. You can't. Nosotros no podemos. We can't do it. Pastores no, es una locura. Pastors are like, This is no crazy. se puede. We can't do it. No se puede. We can't do it. Hemos batallado con el sistema. We have failed with the system. Y hoy los pastores fought with the system. No saben cómo detener la cantidad de muchachada que quiere salir al campo misionero. So now pastors don't know how to contain all the young people that want to go to the missions fields. Grupo potencial misionero estamos a cerca de 130 jóvenes. 130 youth casados, solteros, que están en fila, Married, single, they're there in line, esperando su oportunidad para salir al campo. For their to go to the field. Le ponemos filtros, We put filter on them. tratamos de hacerle desistir de su posición We try to make them not, like, go back. y no lo podemos lograr, And we can't do it. porque eso se llama avivamiento. Porque eso es revival. No confunda. Don't get confused. Porque he visto muchos avivamientos en la historia de la iglesia. I've seen a lot of revival in the history of the church. Se han diluido. They've been diluted. Ha traído divisiones. Has brought division. Pero cuando es de Dios, But when it is from God, dice la Biblia, the Bible says, que Dios despertó a Zorobabel. That God awoke Zerubbabel. A José. Joshua. Y al resto del pueblo. And the rest of the people. Y quedó registrado. And it was registered. Desde este día, dijo Dios. From this day on, said the Lord. Aunque no haya nada allá. And even though there's nothing on that side. Los empiezo a bendecir. I will begin to bless you. Eso es Latinoamérica. That is Latin America. Naciones emergentes. Emerging nations. Que están para dar respuesta al mundo. To give answer to the world. Y esto comienza con las tres cosas. And it starts with the three things. Oye. Hear. Escucha palabra de Dios. Hear the word of God. Y obedece. And obey. Tenemos 39 solteros. We have 80, 39 single people. 84 familias. 84 families. Jóvenes que decidieron. Young joven, people that decided. Termino con un testimonio. Perdón el tiempo. Sorry for the time. Un joven ayudante que ellos lo conocen Matías There was a young man a helper they know him his name is Matías Él es miembro de una congregación He is a member of a congregation que está a más de 1200 kilómetros de Buenos Aires That is 1200 kilometers from Buenos Aires Así que yo sentí de Dios de hablarle a este muchacho So I felt from God to speak to this young man Lo llamé I called him y estaba casi apartado del Señor. And he was basically far from God. Estaba ahí en la iglesia. He was at the church. Digo, Matías, te necesito. And I said, Matías, I need you. Se sorprendió que lo haya llamado. He was surprised that I called him. ¿Y qué puedo hacer, pastor? He said, what can I do, pastor? Necesito que me ayudes. I said, I need you to help me. En la iglesia local. In the local church. En la educación. With the education en misiones en missions en todo with everything hablé con su pastor I spoke with his pastor por una cuestión de ética you know there was an ethical thing going on there pastor le habla al pastor alegre I said pastor alegre is calling and speaking le acabo de hablar a tal persona I just spoke to such and such person se puso alegre contento el pastor si puedes hacer algo con este muchacho He said, if you can do something with this kid, no le encontramos. we don't find a way to... Hay gente is it, is there, are there difficult people? Salió el sol. Uh, qué calor. Hace frío. Uh, qué frío. Son, it's Nunca hot. Te conforme. It's cold. They're never happy. Así que me lo mandaron con moño y todo. So they sent them all with braids and everything. 
interesante porque era un chico que le gustaba usar ese pelo rastra. It was interesting because he had he was a Rastafarian. Y usaba pantalones todos sueltos y camisas. He had like big jeans and big shirts. Y él dice con el pastor alegre no puedo andar con con estas cosas. And he said I can't be around pastor with all these stuff. Yo no se lo pedí. I didn't ask him. Así que hizo una ceremonia en la noche antes. So, so he did a ceremony the night before. Cortó, prolijó su pelo, lo guardó en un cofre. He cut his hair and he put it aside and saved it in a box. Oh. <laughs> es anecdótico el tema de la vestimenta o el pelo. Lo que yo veía el corazón de él. God see his heart. Estuvo conmigo en, mi, en la iglesia tres años. He was with me at that church for three years. Y el DNM tiene una necesidad, Departamento Nacional de Misiones. And there was a need in the Department of y National Missions. Y yo dije, Missions. siembro mi hijo. I said, I plant my son. Así que Brad Wad, que es el presidente en ese tiempo de misiones, dice, no hay plata para pagarle al And the president at the time said, there's no money to pay him. Nosotros sembramos a la persona y plata. Say, we plant the person and suelte, the money. Suelte, en el nombre de Jesús. Say, look, in suelte. the name of Jesus. Let release in the name of Jesus. ¿Se usa el dicho aquí también que hay cocodrilo en los bolsillos? Do you guys no? say the, the saying there's crocodiles in the pockets? Cuando alguien vemos que es medio tacaño, que no quiere... <laughs> Decimos, este tiene cocodrilo en los bolsillos. ¡Ah! When somebody don't want to, you know, give up money, we say that he has crocodile in his pockets. ¿Cómo nos bendijo en el DNM, Matías? How he blessed us. Después de varios años lo llamo a la oficina. Él está pasando una crisis muy grande. He called us at the office and said he's going through a, a difficult time. Una injusticia. An injustice. Una difamación. A defamation of his character. Así que lo llamo a la oficina con so, lágrimas, él. So I called him and he was crying. Lo ministro, I ministered hablo to con him, él. I spoke to him. Y él me dice, ¿usted cree todo lo que están hablando? And he told me, do you believe everything they're saying? No lo creo. I said, I don't believe it. Eres un joven santo, eres un joven puro. I said, you're a holy youth. No lo creo. Eso me da tranquilidad, pastor, dice. He said, that gives me peace. Ahora no entiendo la crisis, me dice. So now I don't understand the crisis. Entonces yo voy a utilizar un ejemplo de John G. Cho. And I'm going to use uh, an example from Joe él, G. Cho. Él dice que las águilas tienen a sus polluelos con un colchón de pieles cómodo. He said the eagles, they uh, keep their little, I don't know, Babies, comfortable with skin, animal skin, I think. Ya te estoy quemando, ya te la... <laughs> Pero alrededor de ese nido tiene espinas. But around it, there are thorns. Y debe enseñarle al polluelo a volar. And then she got to teach him how to fly. Pero el polluelo no quiere salir. But he doesn't want to come out. Está cómodo. He's comfortable. Tiene piel de conejo ahí. He has the, the rabbit skin right there. La mamá le trae la comida en el pico. Mom brings the food, puts it in his mouth. Entonces la mamá rompe todo el nido. And then she breaks everything. Así que la espina arriba del bichito. Mm. Then he's trying to fly. Cuando menos cuenta se da está volando. When he doesn't even realize that he's flying. Le digo, Matías, Dios está rompiendo tu nido. He said, Matías, God is breaking with your little nest. Dios te llama la obra misionera. God is calling you for missionary work. No, pastor, dice no. No, pastor. Le di algunas razones por qué creí que él tenía que salir a la obra misionera. I gave him a few reasons of why I believed he had to go to a missionary work. Le mencioné cinco países. I mentioned to him five countries. Bélgica, Suiza, Belgium, España, Sweden, Spain, Polonia, Poland y Letonia. and Lithuania. Me miró así. He looked at me like this. Habrá pensado que tomé algo. He probably thought I drank something. Ya pasó por tres países. 
He's been in three of those countries already. Y está dirigiendo junto al otro muchacho la escuela báltica and de Letonia. Directing other people that went to the Baltic state. Este es tu tiempo. This is your time. Estimado joven. Young people. Si te preguntaste por qué hay algunos problemas, por ahí. If you're asking why some of those problems, it's there. Dios quiere despertarte. God wants to awaken you. Y a ver las mamás y los papás cuando los hijos no se quieren despertar. And when your kids don't amor, want to levantate. wake, mom and dad, they come wake you Amorcito, up. Levantate. Oh, levantate. Levantate and wake up. Alguien fue su mamá a decirle. Somebody go to the mom and tell them. Levantate, hijo. Y él le dijo, no tengo ganas, soy mamá. He said, mom, I don't feel like waking up today. Hijo mío, levántate. Tienes que ir a la iglesia. Let's go to church. Y él dice, no, mamá, no tengo ganas. And he said, mom, I don't feel like it. Y su mamá le dijo, dos razones por las que tienes que levantarte. And then his mom gave him two reasons why he should go. Primero, tenés 30 años. First of all, you're 30 years old. Y segundo, eres el pastor de la iglesia. And second, you are the pastor of the church. Amén. Espero que no encuadre en ese lugar usted. I hope that's not you. Vamos a orar después entre el pastor. Le invito a que se ponga de pie. Please stand to your feet. Necesitamos de mucha gente para servir al Señor. We need a lot of people to serve the Lord. Todavía hay muchas naciones por conquistar. There's a lot of nations to conquer still. Ben y Natalia han andado bastante por India. Por ben Nepal. and Natalia have been in India. Tengo el desafío para la Argentina en este tiempo. There's a challenge for Argentina in this time. La ventana 1040. We got open the window. Muchos países que necesitan. A lot of countries that need. Y soy intencional. And I'm very intentional. Hablo al corazón de los jóvenes. I speak to the heart of the youth. No descarto al adulto. I don't Pero take away the adult either. Pero debemos reconocer que el joven tiene. But we must recognize that young people have. Y podemos acelerar los tiempos. And we can accelerate the times. Dios le ha dado creatividad. God has given them creativity para poder to be able to affect tantos países. a lot of countries. Señor te y te levante. May God give you wisdom and awaken you and raise you up Con alguna profesión. With, any, with a profession Donde la gente pueda oír del mensaje. where people can hear the message. Lisandro Bocorte is the pastor in El Salvador. Lisandro Bocortes is the pastor in El Salvador. Descubre que su iglesia tiene una multiforme de personas. He discovers that there is a, a mixture in his church of people. Chinos, japoneses. Chinese people from Japan. Americanos. Entonces él siente algo. Y habla un japonés. And then a Japanese person spoke. Lo sienta en un estudio de grabación. He puts him in a recording studio. Y le da un minuto and he gives him a minute con un mensaje preparado with a message that was prepared para hablar a las personas to speak to people el pastor entra a youtube the pastor went to youtube y paga esas propagandas que nos molestan a veces vio cuando estamos mirando algo and you know those commercials when you're watching something that pops up that bothers you un minuto it was a minute él habla en japonés he speaks japanese y predica en japonés And he preaches in Japanese. La, el último informe que nos dio el pastor. The last information that the pastor gave us. Que tuvieron tuvieron un efecto de 50 mil personas. It had an effect of 50,000 people. Que ya le están hablando de Cristo. And they're speaking in that same language. Dios te dé la sabiduría. May God give you the wisdom. Es necesario que la gente oiga. It's necessary la... that people hear. La palabra. The word. Hasta que el Evangelio se ha oído, dijo Jesús. Oído. Until the word of God, the gospel has been heard, says the Lord. Voz de Esperanza es una radio que tenemos en Chad, África. There's 
se había descompuesto it had broken. llevé una radio de Argentina And I took a radio from Argentina. hasta que pudimos instalarla pasaron cuatro días And four days went by till we could install it. Íbamos por las calles de Jamena. And we Chaco. were walking through the streets of Jamena. Los musulmanes. The Muslims. Levantaba su mano y le decía al misionero. Raised their hands and told the missionary. ¿Qué pasa con vos, Esperanza? What happened to your hope? Queremos oír palabra de Dios. We want to hear the word of God. El día que cumplió aniversario la iglesia. The day that the church was um, celebrating their anniversary. Entró al celular de la radio. And went to the cell phone of the radio. Cientos de personas que se convirtieron a Cristo. Hundreds of people that converted to the Lord. Nadie lo sabe. Nobody called them. Yo quiero desafiarte en esta mañana. I want to challenge you this morning. Argentina tiene un eslogan. Las manos de lo que dan. Argentina has a slogan it said the hands of those who give las rodillas de los que oran the knees of those who pray y los pies de los que van and the feet of those who go eso es misiones that is missions eso es misiones that is missions Padre queremos bendecirte en este día Father we want to bless you oh mueve tu espíritu oh Father move your spirit en esta mañana llama a tus hijos this morning call your children despiértalos Waken us up, Lord, a un llamado profundo to a deep calling. joven, adulto Young people, adults. oh Señor oh, Lord. nos ordenaste Father, you order us rogar al Señor de la Mies to beg the Lord of the field. por favor Please. mueve tu mano Señor Move your hands, Lord. llama a mis amados en este día All my brothers this day. Espíritu Santo, mueve tu mano. Holy Spirit, move your hands. Mencionan en esta misma hora, Señor. Speak to them this hour, Lord. El país. The country. El lugar. The place. El servicio a ti, Señor. The service to you, oh Lord. Pero encuéntranos activos. Father, find us active. Despiertos. Awaken. Vela y ora. Tú lo dijiste. Praying and being watchful, you said. Música mala, mala. En el nombre de Jesús. If you feel the Lord is speaking to you, si el Señor te ha hablado a ti. I want to invite you to come down to the altar. Quiero invitarte a que pases al altar. And come quickly. Y ven rápido. Some of you heard the Lord speak to you today. Muchos de ustedes escucharon al Señor hablarles hoy. You're afraid to take a step of faith. Tienes miedo tomar un paso de fe. But I believe God is calling us to the nations. Pero yo creo que Dios no está llamando a todos a las naciones. Not everyone. No a todo el mundo. But some of us He's calling. Pero algunos aquí él está llamando. Come to the altar. Ven al altar. Don't be afraid to take a step of faith. No tengas miedo tomar un paso de fe. Come up closer. Acércate. Come on up. Sube, ven hacia adelante. I want to invite the prayer team to pray. Que el equipo de oración ore por ti. The harvest is so many and the workers are few. Sé que la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. 
Father, I pray, wake us up. Señor, despiértanos. Wake us up, God. Despiértanos, Dios. Let us not give you excuses. Señor, que no te demos excusas. No, I have my family. No, que tengo mi familia. I have my job. Oh, no, que tengo mi trabajo. Can you send somebody else? Tú puedes enviar a otra persona. Moses said, "Can't you send somebody else?" Moisés le dijo a Dios, "Puedes enviar a otro." But when God talks to you, pero cuando Dios te habla a ti, we can't give God excuses. No le podemos dar excusas a Dios. Amen. Amen. Let's worship the Lord. Adoremos al Señor. I just wanna speak the name of Jesus. Over every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence I speak Jesus I just want to speak the name of Jesus Till every dark addiction starts to break
Some of you have been praying and fasting. Algunos de ustedes han estado orando y ayunando. And you're seeking God for answers. Y están buscando respuesta de parte de Dios. God is here in the service. Dios está aquí. Jesus is here. El Señor Jesús está aquí. Father in Jesus name. Padre en el nombre de Jesús. I rebuke any work of Satan. Yo reprendo todo trabajo del enemigo. For those who have been suffering. Por aquellos que han estado sufriendo. Health problems. Problemas de salud, quebrantos de salud. Problems in your mind. Problemas en tu mente. Problems in your heart. In problemas your, en tu corazón. Your emotions. Emocionales. Jesus loves you. Jesucristo te ama. He's our libertador. Él es nuestro libertador. Father, I pray for freedom. Padre, oro por libertad. I pray for healing. Oro por sanidad. I pray for chains to fall. Oro para que cadenas caigan. I pray for baptism in the Holy Spirit. Oro por el bautismo en el Espíritu Santo. A power from your spirit. El poder del Espíritu Santo. If you want more of the Holy Spirit, si tú quieres más del Espíritu Santo, lift de Dios, your hands right now. Levanta tus manos. Baptize us, Holy Spirit. Baptiza, bautiza, Espíritu Help Santo. Help us to pray in new languages. Para orar en nuevas lenguas. Give us power to be a witness. Poder para ser testigos. That we would spread the gospel. Que el Evangelio se ha expandido. All of Panama City would hear the gospel. Que todo Panamá escuche tu palabra. Oh, oh, Señor. Enciende un fuego. Burn a fire. Speak a word today. Habla una palabra hoy. Awaken us. Despiértanos. Send us out. Mándanos hacia afuera. To bring in the nations. Para tocar naciones. 
As we sing another song. Cantamos we... otra alabanza. Come to the altar if you want more. Ven al altar si quieres más. There's still more. Que hay más de Cristo. You sowed with tears. Lo que has con lágrimas has sembrado. Now you're going to sing with joy. Con gozo cosecharás. Amen. Aleluya. En el nombre de Jesús.
If you can do it in China, you can do it in Indonesia. You love every country, Lord. Amas a cada país, Señor. Señor, pedimos un avivamiento global. We pray for a global revival. We ask for more workers to be sent out from Panama. Pedimos más obreros to be sent from Panama. Que sean enviados de Panama. We ask for a strong fire to burn bright in Panama. Padre, pedimos por un fuego fuerte que arda aquí en Panamá en el corazón. Wake up your people. Despierta tu pueblo, Señor. Send us to the nations. Envíanos a las naciones. There's people that have never even heard of Jesus yet. Hay gente que no ha escuchado de Jesucristo todavía. They don't even know Jesus exists. No saben que tu rey Jesucristo existe. Oh God, I ask for more workers from Panama. Padre Señor, envía más labradores, Señor. Lord, I pray for, for Argentina as well. Padre, también oro por Argentina. Give them victory in their sending of more workers. Dale victoria, Padre, para que sigan enviando más gente, Señor. No, más obreros, No padre. importa el costo del dólar. It doesn't matter the exchange, the exchange, the currency of the dollar in Argentina. You own everything. You are the owner of everything. Tú eres dueño de todo, Señor. I pray you provide miraculously for every missionary. Padre, yo oro que de una manera sobrenatural tú proveas para todo misionero. I pray you bless the missions department. Padre, yo oro para que tú bendigas, Señor, el departamento de misiones. Bless the leadership. Padre, el liderazgo, bendícelo en esta hora. And multiply the workers. Multiplica los obreros, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. I'll see this. Thank you for translating. My pleasure. We got another week of fasting to go. Tenemos otra semana de ayuno. Let's, let's finish strong. Vamos a terminar fuerte. Amen. Amen. I want to encourage you. Quiero animarles. To keep seeking God during this week of fasting. Que sigamos buscando del Señor durante esta semana de ayuno. You might not have gotten yet what you're seeking yet, but it's not over. De repente no has conseguido lo que estás buscando, pero no, no hemos terminado todavía. We have to persevere like Pastor Ruben says. Como el Pastor Ruben decía, hay que perseverar. I want to thank the online audience. Queremos darle las gracias a nuestra audiencia en línea. And, and those who came your first time today. Y aquellos que vinieron por primera vez. As we always say, first time you're our guest. Como decimos la primera vez, eres... Visita. Un invitado, una visita. The second time your family. La segunda vez eres familia. Thank you, prayer team, for ministering today too. Gracias al equipo de oración por ministrar en esta mañana. And esta worship tarde. team. Y el equipo de adoración. Father, I pray you'd bless Panama International Church. Padre, yo oro y te pido que bendigas a la Iglesia Internacional de Panamá. Fight our battles on our behalf. Padre, por favor, pelea nuestras batallas. And help us to enter into your battle. Y ayúdanos a entrar en tu batalla. Rescuing souls from hell. Rescatando almas del infierno. We ask for more souls. Te pedimos por más almas, Señor. Break our hearts for souls like yours is. Quebranta nuestros corazones, Señor, por las almas que se pierden. Como tu corazón se quiebra. The same way your heart is broken, Lord. Give us your love for the nations. Danos tu amor por las naciones, Señor. And as we serve you, y al servirte, Señor, that you would take care of our families. Que tú cuides de nuestras familias. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Thank you for coming. Gracias por estar aquí.
Thank you, Pastor Ruben. Gracias, Pastor Ruben. Don't forget your children. <laughs> no se olviden de sus niños. You're dismissed. Vayan con Dios. If you need prayer, we're still here.